Sabe quando você tá no bar com seus amigos e bate aquele pé? Isso sequer é possível? Às vezes acontece. Mas às vezes a gente só quer deixar a noite um pouco mais divertida e interessante. E por isso, no Curiosidade Cervejeira de hoje, nós vamos te ensinar os cinco jogos de bar mais divertidos de todos os tempos. Mas cuidado pra não exagerar na birita, porque senão no dia seguinte dá ruim. Eu sou Marcelo Carpentieri. E eu sou a Priscila Cavalcante. E eu aposto que tem jogo aqui que você ainda não jogou. Então segura o seu pocotó, porque num dos outros... É cerveja! Jogo número 1. Um. Quem sou eu? Esse jogo é um clássico e já foi visto em tudo quanto é tipo de filme e série. Nesse jogo as pessoas sentam em roda e escrevem coisas nos guardanapos. Pode ser um personagem, uma figura pública, uma figura histórica, um desenho animado e até um rango do McDonald's. Lembra que um escreve pro outro? Então você molha o guardanapo no suor da garrafa ou no fundo do copo e cola na testa do amiguinho. E aí agora tem duas versões, uma nível leve e outra nível insano. Na versão leve, cada um tem 10 perguntas pra tentar descobrir o nome que tá na própria testa. Por exemplo, eu sou um ser humano? Eu sou uma mulher? E a galera só pode responder com sim ou não. E aí a pessoa tem que tentar descobrir com base nessas informações. Quando você já souber o nome que tá na sua testa, você arrisca. Se errar, vira o copo. E se chegar na décima pergunta e não souber, você vira também. Na versão insana, a cada não que você receber, você dá um gole. E se você tentar errar, você vira o copo. Vira, 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 vira. Yeah! Jogo número 2. Eu nunca. Esse é outro clássico. A gente coloca os dedos pra frente assim. E aí alguém diz, eu nunca. E diz algo que quer que alguém revele. Toda vez que alguém fez algo que foi falado, a pessoa abaixa o um dedo. Quem perder a mão toda, vira o copo. O objetivo é fazer as pessoas confessarem coisas inconfessáveis. Quer ver? Eu nunca exagerei na voz e fiz uma sinfonia de avanços antes de dormir. Na versão soft, você bebe quando abaixar a mão toda. Mas na versão insana, toda vez que você abaixa um dedo, vai um gole. Bebi, 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 Quer saber uma coisa? Quem nunca brincou de eu nunca? Jogo número 3. C ou S? Esse talvez alguns não conheçam. O C ou S funciona assim. A galera senta em roda e o mais velho da mesa puxa uma palavra aleatoriamente, tipo... Lupo. Aí, em sentido horário, as pessoas têm 3 segundos para falar uma palavra que tenha relação com a última palavra dita. Mas tem um detalhe. A palavra não pode começar nem com a letra C, nem com a letra S. Por exemplo... Malte. Bebedura. Lúpulo. Cerveja. Ah, oh, bebe. Mas poderia ser bebidas, amargor, aromas e por aí vai. E se a pessoa demorar mais do que 3 segundos para responder, ela bebe também. Porque afinal de contas, o objetivo do jogo é esse mesmo. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar... Jogo número 4. Verdade ou consequência? Esse é o jogo mais tradicional de todos os tempos. Isso porque ele mistura birita e ousadia. Yeah. Mas a gente aposta que você não conhece todos os detalhes desse jogo pro bar. Quer ver? O ideal do jogo é que as pessoas estejam bebendo long neck. E aí a mesa pede uma rodada pra cada um. Daí todo mundo tem que virar a cerveja ao mesmo tempo. Quem terminar primeiro vira o gênio da garrafa. Ah, dessa aí você não sabia, né? A galera senta em torno da mesa. E o gênio gira a garrafa. O bico aponta pra quem responde. E o bumbum pra quem pergunta. E a pessoa que responde escolhe entre verdade ou consequência. E é claro que se for verdade, precisa ser uma pergunta embaraçosa. <risos> Agora, se a pessoa pedir consequência, aí normalmente se pede uma coisa safadinha. Um cheiro no cangote, um beijo na boca. Usa sua criatividade. Eu gosto disso. É muito adulto. 
E outro detalhe que provavelmente você também não sabe é que a pessoa pode se negar a fazer a consequência. Só que aí ela precisa virar outra long neck e essa nova long neck vira a garrafa da mesa. E aí, quem virou passa a ser o novo gênio da garrafa. <risos> e se você quiser apimentar as coisas, é só limitar as verdades em três. Depois a pessoa obrigatoriamente tem que ir pra consequência. E quanto mais a galera bebe, mais vai topar as consequências. Ah, ah. Jogo número 5. Sueca alcoólica. Esse é um dos jogos mais legais, mas você vai ter que anotar as regras até você decorar tudo. A gente vai deixar as regras aqui no comentário fixado? Então já copia e deixa no celular. Vamos às regras. Pegue um baralho, embaralha ele e coloca na mesa. Todos sentam em roda. A última pessoa que foi ao banheiro começa. A rodada gira no sentido horário. Cada um vai puxando as cartas e os efeitos são os seguintes. As ah, escolhe uma pessoa para beber um gole. 2. Escolhe duas pessoas para beber um gole. 3. Quem tirou escolhe três pessoas para beber um gole. 4. Toma dois goles. 5. Quem tirou não pode ir ao banheiro até sair outro cinco na mesa. Se a pessoa não aguentar, ela bebe dois goles quando voltar. 6. Mão na mesa. O último que colocar a mão na mesa toma um gole. 7. História. Quem tirou, começa uma história. Por exemplo, era uma vez... Era uma vez um cara bêbado. Era uma vez um cara bêbado que tropeçou na rua. E assim por diante, cada um vai adicionando na história. Quem errar um pedaço dela, bebe. 8. Palavra proibida. Quem tirar a carta, escolhe uma palavra que não pode ser dita. O primeiro que esquecer e falar a palavra, bebe. 9. Cada um fala o um número. Os múltiplos de 3 e os que tenham 3 são substituídos por pi. Quem errar, bebe. Por exemplo, 1, 2, pi, 4, 5, pi. 2 mil anos depois. 10, 11, pi, pi, 14, pi. Eu quero ver você acertar isso depois de ter tomado umas birritas. 10. Regra. Escolhe-se uma regra para o jogo. Por exemplo, quem mexer no cabelo, bebe. Valete, todos bebem. Dama, mulheres bebem. Rei. Hey. Homens bebem! Tô doidona, tô doidona! A Lucy cresce! E aí, curtiu os joguinhos que a gente mostrou? Se você curtiu o conteúdo, lembra de mandar esse vídeo pra aquele teu amigo que vai jogar os jogos com você no bar! E já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada! E se você achar esse vídeo legal, deixa, deixa seu digital! digital.